السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قول صفو درنغل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدى جيوة جريترم سيرة نبوية هر بشية تنده تردشي نونم ناپة ترندامة تير فاقت فهذا مرة سمساري چوند ديكن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرائي سمد چان آه هجرائي ده راتري شطر کل منگوٹي نشچه چه ده پرگارم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيد ابري راتري وند وڑيان آس اندر وطل ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي توالي برضي الله بن فينة تنده بريپل قدت تي رسول الله صدهيريم الله سبحانه وتعالى قلبن اللي بيچه هندر وطل رسول الله صلى الله عليه وسلم آه شطر کل کدیل وڑا ارنگي نرکان ارنگي نرکن هندر وطل اري پیدي من نرنج سورتی آسیل اللہ وجن وجعلہ من بین ایدیہم صدن و من خلفہم صد آیت پارن جیدو گنڈ رسول اللہ ابر کڑی لوڑا نرنگی پووان شاید ابر آرون کارن دلے کارنم اللہ سبحانہ تل ابر کڑی لوڑا مرا اور الپا سمیت کے ابر دین دائرنا شاتر کل دشتی کل اللہ سبحانہ تل پین بلی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابر آر رسول اللہ نے پردیر چیتلا نلپ توٹرین آدیہ نورت المروشت رسول اللہ دی بیگ دیل Adi bagai tila abu bakar sedih kerana dia lawan pun punya buat lecchi mak ikut orang Rasulullah nak rakan. Abu di luar bercukur untuk orang alai Rasulullah yang abu di luar bercukur untuk tiricari an. Ati tiricari apa tata bakti ada yang Rasulullah ini vibri itu di sini lah buat ni bagai tu kan ada yang nardun untuk dikenal. Abu dah nama lu pernah nanti ada. Ani bakti abu di luar bercukur untuk kanda bakti ada yang nardun apa sahaja Rasulullah ini buat ni ada tiada yang nardun betul. Ini bijitra itu lah kaya cah daya ini sedih pada an. Ribuah orang alai Rasulullah ini buat ni cipta ni rikan abu jahilnya netro tertil. Padahal jauh cuma tanpa dulu orang ha, orang ni ngalai, ni ngalai lari orang kuda hari perdi itu cian berada nilikkan ada. Entah ni ngalai lari ni ngalai hari kata ane berada nilikkan ada. Asal ni betul. Abi ni marupat berani Muhammad ni ngalai Muhammad yang rangan dengan kata la nilpan. Sallallahu alaihi wasallam. Asal ni betul. Adem punjiri cikun dah, beri yatar kaya. Adem berani khayyabakumullah, kadubullahi kharaj alaihi Muhammad. Entah kasta ane ni ngalai kaya ni kaya ni ngalai kata nilikkan ada Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ni ngalai kanu beriti cik kharan ni kharan ni cun lalau. Sallallahu alaihi wasallam. Anjana daya itu beri lebih cuan untuk anda turun. Aduh, maaf terlalu. Negeri Thailand ini semua mandu orang itu turun. Lepas anda berbicara dengan catur kerja, abad itu Thailand ini semua mandu kanan itu abad itu mandu lah antar tipat. Lepas anda berbicara dengan ibu ibu para ini itu bishos ikan abad ini sangat daya lekar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat yang keliru beri lebih cuan untuk anda turun. Lepas anda berbicara dengan ibu ibu para ini itu bishos ikan abad ini sangat daya lekar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat yang keliru beri lebih cuan untuk anda turun. Lepas anda berbicara dengan ibu ibu para ini itu bishos Aduh, bila sahaja unda orang yang mana dia pasangan itu unduh gua beri buat ni agak tek suhuti cina ok, hantar buat sila katil ni lah, sahaja buat silum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerakkan na itu beri kandu, apa beri ke samada ni, percaya nama kerja, yang sahaja tu sila beri kerakkan na itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air ni lah, marici, alih ibu na bi itu alih berdiri lah, apa ni buat na beri kerakkan na itu yang dalam tu beri air ni lah, apa beri aduh porata rangan tu, apa porata rangan tu kat apa beri, apa beri apa kat tu ni lupa beri thudrian, apa beri nama posi itu nama marwasi tu ikut boleh na hantar buat sila. Marwasi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah itu nalaran ardhar atri Abu Bakar Siddiq kerana Allah pun ingin berita tuan Abu Bakar Siddiq kerana Allah pun hujur Rasulullah ini perdiiti jalan nilpilan. Pinerlah sampoh. Yang kadinya bawah itu asuji pichu Sahil Bukhari al Hadis itu turun nallah sampoh ngalor waikan saadi kum Aisyah al Allah pun ha magad Aisyah al Allah pun ha dengen perayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda itu udan tenen. Abrakulah ya atra sama giri kalal, adanya itu abrakulah bacaan karya yang lalang buat karya adi bagai itu lori kiki, adal lalang tayar aki bacaan itu, adal lalang patrat itu lakukan, dan ahar lalang tayar aki abasan lori toil patrat itu lebici, ha toil patran ketta amudir kairan kashna abade wedding kitta nila, abade lalang seratus noki abade unur kairan kashna kitta daya sandar betul, aisyah adi allah pun heeda sahodri asmar adi allah pun ha abade adi samartya an kadinya bagai itu am perniirno. Abang itu orang tuan abang itu dari cia wastra tu lindai air na abang itu air petta uri itu air petta uri ada randa ki kiri uri kastangun da tol patrum matte kastangun da badlam segeri ciri na rande tol patrun gal abang itu badra itu adu adu murki kiti hadis le kana saadi kum fabidari ka sumiyat azatun nitaqin iya re pravarti abang itu cedat gair nam abang itu lebicha abang itu nama azatun nitaqin azatun nitaqin itu macam Iratta arapatta kari yang dalam lorah baran nama silan asmar di Allah bukan happy ni daripada pernah itu satu perubatan kari nam orang tua kita. Anak bacaan Allah am abang itu ready akhirnya ni saya sem. Ada Allah am aduh podinya apa sah am abang itu kahilan lagi abu bakar sedih kerana Allah bukan boom. Rasul dah sila sila abu bakar sedih kerana Allah bukan boom. Berdiri pura gubah itu rendah air na door lode. Ada itu mumba itu orang lalai pergi. 
ഇവിടെയെല്ലാം ഓരോ നീക്കങ്ങളും അതിരഹസ്യമായിട്ടാണ് അവർ നടത്തുന്നത് വീട്ടിൻ്റെ പിറക് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡോറിലൂടെ അവരിറങ്ങിയിട്ട് മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ നേർ വിപരീത ദിശയിലേക്കാണ് അവർ നടക്കുന്നത് അതായത് മദീനയുള്ളത് നോർത്ത് ഭാഗത്ത് അതായത് വടക്ക് ഭാഗത്താണ് മദീനയുള്ളത് ആ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കല്ല അവർ നടക്കുന്നത് മറിച്ച് നേർ എതിർ ഭാഗത്ത് അതായത് സൗത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് അവർ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മദീനയുടെ വിപരീത ദിശയിൽ അവർ നടക്കാനുള്ള കാരണം അതും വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ മദീനയിലേക്കുള്ള ഏതൊരു വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള കുറേശികൾ പ്രഭാതാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാസ്ലമ അല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് തങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മദീനയിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളും അവർ അരിച്ചു പൊറുക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം അല്ല എന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തണുക്കുന്നത് വരെ ഒരല്പ സമയത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പ ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗുഹക്കകത്ത് സൗർ ഗുഹ ആറ് സൗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഗുഹയിലെ ആ ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ പദ്ധതി അതായത് സൗർ ഗുഹയിരിക്കുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചര മൈൽ രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ നടക്കാനുള്ള ദൂരമുണ്ട് ആ ദൂരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഗുഹയിൽ തൽക്കാലം അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം അതായിരുന്നു അവരുടെ പദ്ധതി ആ ആ ഗുഹ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കൂരിരുട്ടിൽ അവർ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ നടന്ന അവസാനം മക്കയുടെ ആ ബൗണ്ടറി അവസാനത്തെ ആ മക്കയുടെ ആ സോക്ക് പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ വികാര നിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറുന്ന റസൂർ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം റസൂർ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം അവസാനമായിട്ട് റസൂർ ഒന്ന് പിറക് ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അതായത് ചാൻ റസൂർ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം അതായത് ജനിച്ചത് മുതൽ അത്രയും കാലം റസൂർ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം കളിച്ചു വളർന്ന ആ റസൂർ അല്ലാൻ്റെ ആ നാടിനോട് വിട പറയാൻ അപ്പോൾ ജനിച്ച നാടിനോടുള്ളൊരു സ്നേഹം അത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരാൾക്കും ഫിത്രയായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് പോയാലും ഏതൊരു ഭാഗത്ത് പോയാലും ആ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും ജനിച്ചു വളർന്ന ആ നാടിനോട് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു ഒരു അഭേദ്യമായിട്ടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു നാട്ടിൽ പോയി ജീവിച്ചാലും അതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് അത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല അത് ഏത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പോലും ദേശാടന പക്ഷികളെല്ലാം അവർ കിലോമീറ്റർ പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അവർ സഞ്ചരിച്ചാലും അവസാനം അവരെവിടെയാണോ ജനിച്ചത് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് അവിടെയാണെന്ന് അവർ മരണപ്പെടാറുള്ളത് അപ്പം അതൊരു ഒരു അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് ഫിത്രയായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം അത്രയും കാലം താൻ അങ്ങേയറ്റ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ച ആ മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് റസൂൽ അല്ല അവസാനമായിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കി അതിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ചില സംസാരങ്ങൾ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് സുനന് തുറുമുതിയിലുള്ള ഹസനായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം ആ മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു മാ അത്യബക്കി മിം ബലദീൻ അഹബ്ബക്കി ഇലയ്യ റസൂൽ അല്ല പറയാൻ നീ എത്ര നല്ല നാടാണ് ഓ മക്ക നീ എത്ര എത്ര നല്ല നാടാണ് നീ നീ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാണ് റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം പറയാൻ അതിനുശേഷം റസൂൽ അല്ല പറയാണ് ലൗല അന്ന കൗമി അഹ്റജൂനി മിൻകി മാ സക്കനത്തു അലി ഹൈറക്കി റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലാ വസ്ലം പറയാണ് അതായത് ഈ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നും അവരെന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമായിരുന്നില്ല റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലാ വസ്ലം പറയാണ് എന്നെ ഈ ജനത ഇവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമായിരുന്നില്ല സുബാനല്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഇത്രയെല്ലാം പീഡനം റസൂൽ അല്ലാക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടും റസൂൽ ആ സന്ദർഭത്തിലും ആ നാടിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കാൻ ആ ഹദീസിൽ പറയപ്പെട്ടൊരു ഭാഗം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയാണ് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞ് ലൗല അഹ്റജൂനി അവരെന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ
അവ മുഹരിജിയും അവരെന്നെ പുറത്താക്കുമെന്നു അതായത് ഇത്രയേറെ എന്നെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആ ജനത എന്നെ പുറന്തള്ളൂ എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം വറക്കബൽ വറക്കബൽ നൗഫലിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് അന്ന് റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലമൊക്കെ അസംഭവ്യമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂടെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ജീവിക്കുകയാണ് സുഭാനുള്ള ഞാൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഇബിൻ കസീർ റഹിമു അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിദായ റസൂർ അല്ല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സുദീർഘമായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി എന്നെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ആ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം നടത്തി റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ സൗർ ഗുഹയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അതിവേഗതയിൽ അവർ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൗർ ഗുഹയിലേക്കുള്ള വഴി എന്നുള്ളത് അത്യധികം പ്രയാസകരമായിട്ട് ദുർഘടം പിടിച്ച വഴിയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കൂരാകൂരിരിട്ടാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലാണ് കൂരാകൂരിരിട്ട് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള നിശബ്ദതയാണ് അപ്പോൾ നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും അത് ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ആ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ നിങ്ങളെ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ വഴികളാണ് അത് കാരണം റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലയുടെ ആ കാലുകൾ പൊട്ടി രക്തം പൊടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചില സീറാഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവർ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ആ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വഴിയിലെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കാരണം കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞാൽ അപകടം അൻഷാൽ അതിലേക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ അവരുടെ വിരലുകളിലായിരുന്നു അവർ നടന്നത് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ധനുകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ആ രൂപത്തിൽ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ആ വഴികളെല്ലാം താണ്ടി അവരവസാനം ആ സൗർഗുഹ ഇരിക്കുന്ന ആ മലയുടെ അടുത്തെത്തുകയാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം സൗർഗുഹ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് അപ്പം ഈ മലയുടെ ബേസിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ചില സീറാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അല്ലാ ബൻഹു റസൂർലാനെയും ചുമലിലേറ്റി പിന്നീട് ആ മല കയറി എന്നും ചില സീറാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സുഭാനുള്ള അങ്ങനെ അവസാനം അവർ ആ സൗർ ഗുഹയുടെ ഗുഹാമുഖത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ സൗർ ഗുഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഗുഹയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം വരുന്നുണ്ട് ആ രൂപത്തിലെല്ലാ ഗുഹ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ടാവും പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഗുഹയാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് കടക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവേശന കവാടാണ് പിന്നീട് അകത്തും വലിയൊരു സ്പേസും അകത്തില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള ഗുഹയാണ് അവിടെ ഗുഹാമുഖത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഗുഹക്കകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂർ അല്ലാനെ പുറത്ത് നിർത്തി ആദ്യം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അല്ലാ ബൻഹു ഗുഹ ഗുഹക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തീയോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു ആലം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അല്ലാ ബൻഹു ആദ്യം കയറി ആ ഗുഹക്കകത്ത് അതായത് വല്ല വന്യ വന്യജന്തുക്കളോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷുദ്രജീവികളോ അതേ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒന്ന് ഗുഹ എല്ലാം പരിശോധിച്ച് അവിടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഗുഹത്തകത്തുണ്ടായിരുന്ന ചില പൊത്തുകൾ ചില പൊത്തുകളെല്ലാം തൻ്റെ വസ്ത്രം കീറി അബൂബക്രിസ്തീക്കർ അലി അള്ളാഹു ബനു ആ പൊത്തുകളെല്ലാം അടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലയുടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറയാണ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് റസൂർ അല്ലാക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് സമയ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് നടത്തത്തിലാണ് അപ്പം റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം കയറി ഉടനെ തന്നെ ഒരൽപ്പം കിടക്കാന്ന് കരുതി പക്ഷേ ചെറിയ ഗുഹയാണ് ഗുഹക്കകത്ത് വിസ്താരമായിട്ട് രണ്ടാളുകൾക്ക് കാല് നീട്ടി കിടക്കാനുള്ള ആ സൗകര്യമൊന്നും ആ ഗുഹക്കകത്തില്ല അത് കണ്ട ആളുകൾക്കറിയാം അപ്പം റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ്റെ മടിയിൽ തല വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂർ അല്ല കിടക്കാണ് കിടന്ന ഉടനെ തന്നെ റസൂർ അല്ല ഉറങ്ങിപ്പോവാൻ റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവിടെ കിടന്ന് അവിടെ റസൂർ അല്ലാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ മടിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പിന്നീടുള്ള സംഭവം ചില സീറാഗ്രന്ഥ റഹീഖുൽ മഹ്തൂം അടക്കമുള്ള ചില നിരവധി സീറാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടൊരു സംഭവം പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാരെ ലൈഫാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവിടെ കിടന്നു ഇറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാ പൻഹു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ പൊത്ത് പൊത്തുകളെല്ലാം വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൊത്ത
അത് ആ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാസയുടെ ആ പരിശുദ്ധ പുണ്യ മുഖത്തേക്ക് ആ കണ്ണീർ പോയി ഇറ്റാണ് ഇറ്റ് ഉടനെ തന്നെ റസൂർദ്ദായി സ്വല്ലാസ് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കാണ് റസൂർദ്ദായി സ്വല്ലാസ് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹ് അബൻഹുവിനോട് കാര്യം ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ എന്ത് പറ്റി എന്തിനാണ് താങ്കൾ കരയുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളഹാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകർ എൻ്റെ കാലിൽ എന്തോ ഒന്ന് കടിച്ചു അപ്പോൾ റസൂർദ്ദായി സ്വല്ലാസ് റസൂർദ്ദ തൻ്റെ ഉമിനീരെടുത്ത് ആ കടിച്ച ഭാഗത്ത് പെരട്ടുകയാണ് പ്രസൂദ്ധ പെരട്ടിയതോടുകൂടെ ആ വേദന അപ്രത്യക്ഷ അതായത് അതോടുകൂടെ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹ് പരുഫിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയാണ് നിരവധി ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇതിലുള്ള സമാനമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിരവധി സീറലിലൂടെ നീളം കാണാൻ സാധിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ആ ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവരുടെ പദ്ധതികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഹയിലകത്തേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം രാത്രിയാണ് ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദിനരാത്രങ്ങൾ ആ ഗുഹയിൽ തങ്ങുക അതായിരുന്നു അവരുടെ പദ്ധതി അതായത് വെള്ളി ശനി ഞായർ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഗുഹയിൽ താമസിച്ചതിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം യാത്ര അതായത് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുക അതാണ് അവരുടെ പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം യാത്ര പോകേണ്ട ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അവർ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി വരും ആ വ്യക്തി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നേരത്തെ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹ് അനുഭവം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആ രണ്ടൊട്ടകമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് എത്തും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അബ്ദുല്ലാഹിബ് ബിൻ ഉറൈഖീത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അവിശ്വാസിയാണ് ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും അദ്ദേഹമാണ് അവരുടെ ജി പി എസ് വടികാട്ടിയായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച വരും ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ പറയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പദ്ധതി ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗുഹയിൽ തങ്ങുന്ന മൂന്ന് ദിവസവും അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയത് അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹ് വനുവിൻ്റെ മകൾ അസ്മാർ അലി അള്ളാഹ് വൻഹയാണ് അവരാണ് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക ഒരാളും കാണാതെ ആ ഗുഹയിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന ചുമതല അവർക്കാണ് ധാത്തു നിതാക്കെ നേരത്താൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അവർ പദ്ധതി ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹ് പനുവിന് ഒരു ചെറിയ സമർത്ഥനായിട്ട് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹ് പൻഹു സുഹൈൽ ബുഖാരിയുള്ള ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ സഹോദരി ആയിഷർ അലി അള്ളാഹ് പൻഹു ആയിഷർ അലി അള്ളാഹ് പൻഹ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വഹു ഗുലാമുൻ ഷാബുൻ സഖിഫുൻ ലക്കിനുൻ അതായത് അവന് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും അതിസാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹ് പൻഹു ആ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി പല സമയത്തും രാത്രി വന്ന് ഗുഹയിൽ അവരോടൊപ്പം കിടക്കും പ്രഭാതത്തിൽ രാവിലെ ഇരുളിൻ്റെ മറവിൽ ആ പ്രഭാത നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും അതാ അതായിരുന്നു കുട്ടി ആ കുട്ടി ആ ഗുഹയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസവും ആ കുട്ടിയാണ് ഗുഹയിലേക്ക് പുറത്തുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ എത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടറാണ് അന്ന് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സമയത്ത് അങ്ങാടിയിലും മറ്റും പോയി അറിയാത്ത പോലെ നിന്ന് ആളുകളുടെ സംസാരമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് ഏത് രൂപത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ ഗതി നീങ്ങുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അപ്ഡേറ്റുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഗുഹയിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബൂബക്കറിനെ പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ചപ്പെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടാളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരും കാര്യമാക്കാറില്ല പക്ഷെ ആ ചെറിയ കുട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിസമർത്ഥനാണ് ഈ കുട്ടി ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സംസാരം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രമിച്ച് അതെല്ലാം ഗുഹയിലേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് എത്തിക്കുക അതായത് മീഡിയ റിപ്പോർട്ടറാണ് അതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജോലി അപ്പം എന്തിനാണിത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുബിന് കുട്ടി ഏൽപ്പിച്ച എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുള്ള അവരുടെ അവർക്കെതിരെയുള്ള നീക്കം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഇനി പ്ലാനിങ്ങിൽ വല്ല മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അതി അത് അതാവാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം അവർ പദ്ധതി ചെയ്തു സുബാന ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല തീർച്ചയായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് അതി സു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണങ്ങളാണ് ഓരോ ഓരോ കാര്യം
അപ്പൊ മരുഭൂമിയുടെ മണ്ണിൽ ചുവട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി കാൽപ്പാടുകൾ ഗുഹയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ഒരാളും കാണാതെ ആടിന് മേയ്ക്കുക എന്നുള്ള വ്യാജന അവിടെ വന്നിട്ട് ആ കാൽപ്പാടുകളെല്ലാം അതെല്ലാം മായ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഗുഹയിലിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ആ പാല് കറന്ന് ആടിനെ ആ മേയ്ക്കുന്ന ആടുകളുടെ പാല് കറന്ന് നൽകുക അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പൊ കാൽപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അറബികൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാൽപ്പാടുകൾ ട്രേസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് പ്രത്യേക ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരാ കാട്ടിൽ നമുക്ക് പുറത്തില്ലാത്ത ആളുകൾക്കില്ലാത്ത നിരവധി അറിവുകൾ ആ കാടിലുള്ള ആ കാടിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനവും ഓരോ അളക്കവും കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാലടയാളം അത് എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാലയട കാല് കാലിൻ്റെ അടയാളങ്ങളും അത് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആളെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആമിർ ബുൽ ഫുഹൈറയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ കാല കാലടയാളങ്ങൾ മായ്ക്കാൻ വേണ്ടി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലിയുള്ള ബൻഹു ഏർപ്പാടാക്കിയത് സുഹാനല്ല അപ്പൊ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഇത്രയേറെ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് ആ ഗുഹക്കകത്ത് അവർ മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണങ്ങളാണ് സുഹാനല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹ് സുബാന തല അള്ളാഹ് അവിടെ എല്ലാം റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് സുബാന തല നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹ് സുബാന തല സംരക്ഷിക്കും പക്ഷേ തബക്കുൽ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹ് സുബാന തല ഭരമേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് സുബാന തല ഭരമേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിയാവുന്നത് അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി അള്ളാഹ് സുബാന തല തബക്കുലാക്കുക അതാണ് ആ തബക്കുൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിഭക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് അവർ ഗുഹയിലിരിക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മറുവശത്തേക്ക് പോവാണ് അതായത് കുറേശികൾ ആ വീട് പളഞ്ഞ് അവർ പ്രഭാതാകുന്നതും കാത്തവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സുഹാനുള്ള ആ കുറേശികൾ ആ സമയത്തുടനീളം റസൂർദാന്റെ വീടും പളഞ്ഞ് റസൂർദ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതും കാത്തവിടെ നിൽപ്പിലാണ് അതിനിടയിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് റസൂർദ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള വാർത്ത പറഞ്ഞെങ്കിലും അവരത് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ അത് അവർ പരിഹാസിക്കാൻ ഉണ്ടായത് കാരണം അവിടെ പുതപ്പിൽ ഒരാൾ കിടക്കുന്ന കാഴ്ച അവർ കാണുന്നുണ്ട് അവസാന പ്രഭാതായ സന്ദർഭത്തിൽ അലീബിൻ അബിഹിത്വ അലി പറയുള്ള അവൻ വളരെ കൂളായിട്ട് ആ പതപ്പ് മാറ്റി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അവരൊന്നടങ്കം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടാണ് അവർ ഞെട്ടുകയാണ് കാരണം എത്രയും സമയം അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആ സമയത്താണ് അവരറിയുന്നത് പക്ഷേ സമയം ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഭജനം സുഹൃത്തിൽ അൻഫാലും മുപ്പതാമത്തെ ഭജനം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർക്കുക നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്താൻ പറഞ്ഞു വയം കുറൂന വയം കുറുല്ലാഹു അല്ലാഹു ഖൈറുൽ മാക്കിരീൻ അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹു സുബാൻ അത്രയും തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് തങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആ സമയത്താണ് ശത്രുക്കൾ അറിയുന്നത് സ്വാഭാവിക മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കലീർ അതിലുള്ളപ്പോൾ അത്രയും സമയം ആ പതപ്പിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് കിടന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം പിൻകാലഘട്ടത്തെ ഒരു ആസറ് കാണാൻ സാധിക്കും അലീർ അലി അള്ളാഹ് പെൻഫിനോട് പിൻകാലഘട്ടത്തെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓ അലി റസൂർദാന്റെ വഫാത്തിനെല്ലാം ശേഷം ഓ അലി അന്നത്തെ രാത്രി ആ ഹിജറയുടെ രാത്രി ആകുമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ട രാത്രി കാരണം ശത്രുക്കൾ ചുറ്റും വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഓരോ നിമിഷവും അതായത് അത്രയേറെ ഭയപ്പാ ഭയത്തോടു കൂടെ ആകുമല്ലേ നിങ്ങൾ അന്ന് ആ പുതപ്പിനുള്ളിൽ കിടന്നതെന്ന് പിൻകാലഘട്ടത്ത് അലീബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുബിനുവിന് ഒരാൾ ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അലി റതി അള്ളാഹുബിനു നൽകുന്ന മറുപടി കാണാൻ സാധിക്കും ലാ വല്ലാഹി ഒരിക്കലല്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ സുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയ മറ്റൊരു രാത്രി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള അത്രയും സുഖത്തോടു കൂടെയാണ് അന്നത്തെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയതെന്നാണ് അലീബിൻ അബി ത്വാലി പ്രതി അള്ളാഹുബിനു പറയുന്നത് കാരണം സ്വാഭാവികമാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല മാർഗത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അതേ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു നൽകുക എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള സീറ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും നമുക്കറിയാം അവർ
മറുപടി പറയണം അവസാനം അവർ അലി അറലി അള്ളാഹു പനുവിനെ പിടിച്ച് ആ കബാലയത്തിനകത്ത് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ബന്ധിച്ച് അവർ ശക്തമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിലും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല കാരണം അലി അറലി അള്ളാഹുവിനും അതേ മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഉറങ്ങായിരുന്നല്ലോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവസാനം ഗതി ഇല്ലാതായപ്പോൾ അവർ അലീബിൻ അബീത്വ അലി പറലി അള്ളാഹു പനുവിനെ അവർ വിട്ടയക്കുകയാണ് ആ കുറേശികൾക്ക് അവർക്ക് ദേഷ്യം അടക്കാനായാലും അവർ നാനാഭാഗത്തേക്കും ശക്തമായിട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറേശികൾ ഒരു പരസ്യ വിളമ്പുരം അവിടെ നടത്തി അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ റസ് മുഹമ്മദിനെ സുല്ലാ അലൈസ് ആരെങ്കിലും ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ ഡെഡ് ഓർ അലൈവ് ആ രൂപത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് മി അത്ത ഇബിൽ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രതിഫലമായിട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിളംബരം ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ള നൂറ് ഒട്ടകം എന്നുള്ള ചെറിയ സംഖ്യയല്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു നൂറ് മെർസിഡസ് ബെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് അതായത് നമുക്കൊരു അക്കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കുതിരകളാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുതിരകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫെറാറി ഒരു ലംബോർഗിനിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കുതിരകൾ ഒട്ടകം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഒരു ഒരു ബെൻസ് മെർസിഡസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും താഴേക്കിടയുള്ളത് കഴുതയാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടയോട്ട് അതേ രൂപത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള അതേ രൂപത്തിലുള്ള വിലയാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ഒട്ടകമാണ് അവർ സമ്മാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല അവർ ആ സമ്മാനം വിളംബരം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ശക്തമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങി ആദ്യം തന്നെ അബൂ ജഹൽ അനുള്ള ആദ്യമായിട്ട് പോയത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു പനുഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം ഉറ്റം ഇത്ര അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു പനുഹു എന്നറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നവർക്ക് അവർക്ക് തീർച്ചയായിരുന്നു നേരത്തെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു പനുഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവർ വാതിലിൽ മുട്ടി ആ വാതിൽ തുറന്നത് അസ്മാർ റലി അള്ളാഹു പനുഹയാണ് അബൂ ജഹൽ വാതിൽ മുട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ അസ്മാർ റലി അള്ളാഹു പനുഹ സധൈര്യം അവർ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് അവരാണ് ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മൂത്തത് അത് മാത്രമല്ല പ്രായത്തിൽ ഉയർന്ന പക്വത ആ സന്ദർഭങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് അസ്മാർ അതി അള്ളാഹു പനഹയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മുൻകാലത്തേക്കുള്ള ആ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് അസ്മാർ അതി അള്ളാഹു പനഹയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജുബൈർ അലി അള്ളാഹു പനുവുമായിട്ട് ബന്ധം ഇൻഷാല്ലാ പിന്നീട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം അപ്പം അബൂ ജഹൽ അനുള്ള ചോദിച്ച് എവിടെ നിൻ്റെ പിതാവ് അസ്മാർ അതി അള്ളാഹു പനഹ സമാനമായിട്ട് മറുപടി പറയാണ് അറിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മറുപടി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ ജഹലിന് അബൂ ജലിന് ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം അബൂ ജൽ അനുള്ള സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അസ്മാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ മുഖത്ത് പ്രഹരിക്കാൻ മുഖത്തടിക്കാൻ ആ സന്ദർ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ പൂർണ്ണ ഗർഭിണി കൂടെയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അടിയുടെ ശക്തി കാരണം അസ്മാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ കമ്മല് അതായത് ചെവിയിൽ ധരിച്ച ആ കമ്മല് പോലും തെറിച്ചു പോയി എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അടി അവർ ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വരാൻ ആ രൂപത്തിൽ അടിച്ച് അബൂജ അല്ലാഹനുള്ള അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോവാണ് ഒരല്പസമയത്തിന് ശേഷം പുറത്തുള്ള ആ വാർത്ത സമൂഹത്തിലെല്ലാം പടർന്ന് അവസാനം ആ വാർത്ത കേട്ട് അബൂ ബക്ർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പിതാവ് അതായത് ആശ റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ വല്ലിപ്പ് അബൂ കുഹാഫ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അബൂ കുഹാഫ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഫത്തഹ് മക്കയുടെ സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിശ്വാസിയാണ് അങ്ങേറ്റം പ്രായം ചെന്നിട്ടുണ്ട് വയോവൃദ്ധനാണ് അന്ധനാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അസ്മാർ അതി അള്ളാഹു അൻഹ വീട് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ കുഹാഫ അദ്ദേഹം പരിഹാസത്തോട് കൂടെ പറഞ്ഞു ഓ നി നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വല്ലാത്ത പണിയാണല്ലോ കാണിച്ചത് കാരണം നിങ്ങളെ എല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ട് കടന്ന് കളഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ള മുഴുവൻ പണം അവന് കൊണ്ടുപോയല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ അബൂ കുഹാഫ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അസ്മാർ അതി അള്ളാഹു അൻഹ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർ അതിസമർത്ഥയാണ് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളെയും എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അബൂബ ക്രിസ്തി ഖ്രതി അ
അസ്മാർദ അള്ളാഹു അൻഹ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിനൊത്ത് അവരെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് അതായത് അവർ പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരിക്കൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പിതാവ് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഫിൻ്റെ അഭിമാനം അവർ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വല്യപ്പയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക ആ രൂപത്തിൽ കൂടെയാണ് അസ്മാർദി അള്ളാഹു അൻഹ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും കുറേശികൾ അബൂ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുബനുവിൻ്റെ വീട്ടിലും റസൂൽ നാനെ കണ്ടെത്താനായില്ല അപ്പോൾ അവർ ശക്തമായിട്ടുള്ള തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു അവർ തെര തെരച്ചിലിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ തന്നെ അവർ ഏർപ്പാടാക്കുകയാണ് അതായത് അക്കാലഘട്ടത്ത് അറബി അറബികൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് കഴിവുള്ള ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പണം കൊടുത്തവർ വരുത്തുകയാണ് അതായത് കഴിവെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മരുഭൂ മരുഭൂമിയിലുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാലടയാളെല്ലാം ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ പോയ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ സി എ ഡികൾ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലഘട്ടത്ത് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റ കുറ്റവാദ കൊലപാതകം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകൾക്കിടയിൽ ഫോറൻസിക് സർജന്മാർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവർ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എല്ലാം വെച്ച് ആ കേസിൻ്റെ ദിശ തിരിച്ചു വിടാറുള്ള സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതേ രൂപത്തിൽ അക്കാലഘട്ടത്ത് അക്കാലഘട്ടത്ത് മരുഭൂമിയിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഈ കാലടയാളെല്ലാം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് കഴിവുള്ള ചില ആളുകൾ അവരെ കുറേശികൾ കൊണ്ടുവരാൻ പണം കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആമിർ ബിൻ ഫുഹൈർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അടിമ അദ്ദേഹം ഈ കാലടയാളങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം മായ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നാലും അവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള അതിസമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ചില സിഎഡികൾ അവരെ കുറേശികൾ കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ അവരെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവസാനം ആ ആ മലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗർ ഗുഹയുടെ ഗുഹാ മുഖം വരെ ആ അന്വേഷണ സംഘം എത്തുകയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് അവരാ ചെറിയ കാലടയാളം ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ബേസ് ആ ഗുഹാ മുഖം വരെ എത്തിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരെ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അതാണ് അവർ നൽകുന്ന വിവരം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരെ അത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി നോക്കുക അവരവിടെ എത്തിയേ തീരൂ എത്തിയാലേ പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ അരങ്ങേറൂ ആ സംഭവത്തിലൂടെ പിൻകാലഘട്ടത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് നിരവധി പാഠങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാഠങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അങ്ങനെ ആ ശത്രുക്കൾ ഒന്നടങ്കം ആ ഗുഹാമുഖത്ത് സന്ധിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലീദ് ബിൻ മുഖീർ അബൂ ജഹൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തുബയും ഷേബയും ഉമയ് ബിൻ ഖലഫ് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ശത്രുക്കളെല്ലാം ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തോടൊപ്പം ഗുഹാമുഖത്ത് അവർ എത്തിച്ചേരാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അതായത് ഗുഹക്കകത്തിരിക്കുന്ന റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുബനുവിന് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ കാലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് സൗർ ഗുഹ കണ്ട ആളുകൾക്കറിയാം അതായത് എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അല്പം താഴെയിലേക്കാണ് അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗുഹാമുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാലുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ സമയത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുബനുഹു അങ്ങേറ്റം ഭയപ്പെടാൻ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു ആ സമയത്താണ് പറയുന്നത് സ്വഹി മുസ്ലിമല്ല ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും യാ റസൂർ വല്ലാഹി ലൗ അന്നും പ്രവാചകരെ അവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഒന്ന് സ്വന്തം കാലിലേക്ക് ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ പിടിക്കപ്പെടാൻ ഒരാളെങ്കിൽ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഓ പ്രവാചകരെ നമ്മളെ അവർ കാണുമല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലും റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം വളരെ ശാന്തമായിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുബനുഹുവിന് നൽകിയ മറുപടി പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മറുപടി യാ അബാബക്കർ മാ ലൊല്ലു കബി ഇസ്നൈനി അള്ളാഹു സാലി സുഹുമ സുബാനല്ല റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം പറയാൻ ഓ അബൂബക്കർ രണ്ടാളുകളെ പറ്റി താങ്കൾ എന്താണ് ധരിക്കുന്നത് അവരിൽ മൂന്നാമനായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുണ്ട് അതായത് ഓ അബൂബക്കർ താങ്കൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മൾ രണ്ടാളുകളല്ല മൂന്നാമനായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം പറയാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സുബാനല്ല എത്ര വലിയ പാടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് സീറയിലെ
അടികുറച്ച ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കുന്ന തുല്യതയില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസം റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വസ്ലം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വസ്ലം സത്യസന്ധതയ്ക്കുള്ള നിരവധി തെളിവുകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള തെളിവ് കൂടെയാണ് സൗർ ഗുഹയിൽ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വസ്ലം കാണിക്കുന്ന പ്രതികരണം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ആ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വസ്ലക്ക് ലഭിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയതാണ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂറത്തിൽ ഹുജറാത്തിലുള്ള ആയത്ത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു മായ കൂനു മിൻ നജുവ തലാസത്തിൻ ഇല്ലാഹു റാബിയഹും നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നാമനായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ വചനം അതേപോലെ തന്നെ വഹുവ മാക്കും ഐനമാക്കുന്നും എവിടെയായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആ വചനങ്ങളെല്ലാം റസൂറുല്ലാൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വചനം ആദ്യം ഉൾക്കൊണ്ടത് റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂറുല്ലാക്ക് പ്രതിസന്ധി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സഹായിക്കാനുണ്ടാകുന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ മറ്റൊരു അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാറുള്ളത് പല സന്ദർഭത്തിലും പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മറന്നു പോകുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ലോകത്തുള്ള ഖിയാമത്താൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾക്കും റസൂറുല്ല മാതൃക കാണിക്കാണ് സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പൂർവകാലമായി പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രം എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂറുല്ലാക്ക് നൽകുന്നത് മക്ക കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് അവിടെ ഏതെങ്കിലും പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മക്കി സൂറത്തായിരിക്കും അത്രയേറെ അത്രയേറെ പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു പ്രവാചകൻ സല്ലാസിനോട് അബീബായിട്ടുള്ള പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു നിങ്ങളും അതേ പാതയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരിക ആ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകി ആ കഥകൾ നൽകിയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹു സുബാനത്ത റസൂലക്ക് നൽകിയതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം സൂറത്തുൽ ഹൗദിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് വക്കുല്ല നക്കുസു അലൈക്ക മിൻ അംബ ഇ റുസുലി മാനുസബിതുബിഹിഫുആദക് പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിന് സ്ഥൈര്യം നൽകുന്നതെല്ലാം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വിവരിച്ച് നൽകുന്നു അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നൽകിയതിൻ്റെ കാരണം അതിലൂടെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ആ റസൂർലാൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു സ്ഥൈര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം കാരണം അതേ രൂപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിരവധി സംഭവങ്ങൾ റസൂർ അല്ലാക്ക് അറിയാം നമുക്കറിയാം സൂറത്തിൽ കഹ്ഫ് അതേ ഗുഹ അതെങ്കിൽ ഗുഹാവാസികൾ എന്നുള്ള അതേ പേരിലുള്ള ഒരു അധ്യായം റസൂർ അല്ലാക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മക്കി കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തുല്യതയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആ ഗുഹയിൽ സംരക്ഷിച്ച ആ ചരിത്രമാണ് സൂറത്തിൽ കഹ്ഫിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് ആ ചരിത്രം റസൂർ അല്ലാക്ക് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ റസൂർ അല്ലാണ്ട് അങ്ങേയറ്റം സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്ന മൂസനബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ ജീവചരിത്രം അതും റസൂർ അല്ലാക്ക് അറിയാം മൂസനബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ശത്രുക്കൾക്കിടയിലേക്ക് സധൈര്യം നടന്നു പോയിട്ടുള്ള ചരിത്രം അതും സൂറത്ത് ത്വാഹയിലൂടെ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂസാന പേര ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഫിറാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫിറാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഫിറാവിന് ആയിരക്കണക്കിന് പേഴ്സണൽ ഗാർഡ് ആ കൊട്ടാരത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിലേക്കാണ് മൂസാന പേര ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം നടന്നു പോകുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് ത്വാഹയിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും മൂസാന പേര ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട് റബ്ബന ഇന്നന നഹാഫു അയ്യഫ്രുത്ത് അലൈന ഔ അയ്യത്തുക ഓ റബ്ബെ ഫിറാവ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് ശത്രുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നതെന്ന് മൂസാനബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകുന്ന ആശ്വാസം കാലല തഹാഫ ഇന്നനി മഅകുമ അസ്മ വ അറ ഓ മൂസ താങ്കൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എല്ലാം കണ്ടും കേട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് മൂസാനബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാട ആ ചരിത്രം അപ്പം ഈയൊരു ഇത്തേ രൂ
ഉണർന്നതിന് ശേഷം ആ കൂരിരുട്ടിൽ അവർ നടത്തിയ സംഭാഷ രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങൾ പിൻകാലഘട്ടത്തെ അള്ളാഹു സുബാന ഒരു ലോകത്ത് ഒരു ചരിത്രകാരനും അറിയാത്ത വിവരങ്ങളെല്ലാം പിൻകാലഘട്ടത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തിൽ കഫിലൂടെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഇജറ യാത്രാവേളയിൽ ആ സൗർ ഗുഹയിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം പിൻകാലഘട്ടത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹിജറക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ആ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് ശേഷമെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് തൗബ അവതരിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൂറത്ത് തൗബയിലൂടെ ആ രംഗങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് തൗബയിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആയത്തിൽ ഇത് അഹ്റജഹുല്ലദീന കഫറു സത്യനിഷേധികൾ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ സാനി ഇസ്നൈനി ഇസുഹുമാഫിൽ ഖാർ അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ ഗുഹയിലായിരുന്ന സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ആ രണ്ടുപേരും ഗുഹയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് യക്കൂലു ലി സ്വാഹിബിഹി അതായത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം തൻ്റെ സ്വാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു സുബാനല്ല അതായത് അവിടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവിടെ സ്വാഹിബ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല പരോക്ഷമായിട്ട് അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനാണ് റസൂൽ അല്ലാന്റെ ഒറ്റ മിത്രാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു എന്ന് പ്രപഞ്ച തൃട്ടാവായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം അതിനേക്കാൾ വലിയ മഹത്വം എന്തു വേണം അതായത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ സ്വാഹിബിനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലാ തഹസൻ ഇൻ അള്ളാഹ മഅന ഓ താങ്കൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഫ്രൈസാണ് ലാ തഹസൻ ഇൻ അള്ളാഹ മഅന നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ തന്റെ സ്വാഹിബിനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് ആ ഗുഹയിൽ അരങ്ങേറിയ സംഭവങ്ങളാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ആയത്തിൽ പറയാണ് അഞ്ചൽ അള്ളാഹു സക്കീനത്തു അള്ളാഹു സുബാന തല ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തല സമാധാനം ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ള സമാധാനം ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ള ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ശത്രുക്കൾ അവിടെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനം ശത്രുക്കൾ ഒരുപാട് തിരഞ്ഞു അവരെ തിരഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും അവസാനം യാതൊന്നും അവർക്ക് ആ ഗുഹാമുഖത്ത് വരെ അവർ നടന്നുപോയി പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കാതെ അവർ മടങ്ങിപ്പോവാൻ അള്ളാഹു സുബാന തല അവരെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിച്ചത് ആയത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണാത്ത സൈന്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല നിങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകി എന്നുള്ള സുബാനത്ത സമാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹന്തക്ക് യുദ്ധ വേളയിലും അള്ളാഹു സുബാനത്ത സമാനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാണ് കാണാത്തതായിട്ടുള്ള സൈന്യം ഭൂരിപക്ഷം മുഫസിറുകളും അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന തല മലക്കുകൾ മുഖേന സഹായ സഹായം നൽകി എന്നുള്ള ശരി വെക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി ഇമാം തൊബ്രാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഹദീസ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഹദീസ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇബിൻ ഹിബാനെ പോലെയുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഹസനാന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ ലൈഫാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ ആ ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സത്യനിഷേധിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഗുഹാമുഖം വരെ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു ആ ഇരുന്ന ഉടനെ തന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹ് റസൂൽ അല്ലാനോട് പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകർ അവർ നമ്മളെ കണ്ടല്ലോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ അച്ഛനും പറയുന്നുണ്ടോ അബൂബക്കർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മാലാഘമാർ അല്ലെങ്കിൽ മലക്കുകൾ ചിറകുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുമായിരുന്നില്ല അത് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹ് അനുഫിന് നൽകുന്ന ഒരു പ്രതികരണവും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അതേപോലെ തന്നെ പല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ ഗുഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ഉദ്ധരണികൾ നിരവധി കഥകൾ ആ ഗുഹയുമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അത്തരം ഉദ്ധരണികളെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്തരം ഉദ്ധരണികളുടെ എല്ലാം ഇസ്നാദിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആ ചിലന്തി വലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്ധരണി ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമോൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്നദിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ കത്തി റഹിമോൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിദായവ നിഹായിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ ഉദ് ഹസനായിട്ട് ഇബിൻ ഹജർ റഹിമോ പോലെയുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഹസനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലന്തി വലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അതായത് ഒരു ശത്രു അദ്ദേഹം ഗുഹാമുഖം വരെ വന്ന് അവസാനം ആ ഗുഹാമുഖത്ത് അവിടെ
അത് അസംഭവ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് സാധ്യ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളൊരു അല്പ റിവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉപരോധ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സ്വഹീഫ് ആ ഉപരോധ കരാർ അവർ കബാലയത്തിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ കബാലയം തുറന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചെതലുകൾ വന്നിട്ട് ആ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഹ ആ കരാറിൻ്റെ പേപ്പർ തിന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചെതലുകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അബ്രഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സംഭവത്തിലും അബ്രഹ കബ കബാലയം തകർക്കാൻ വേണ്ടി സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അർസൽ അലഹിം സൊയ്റൻ അബാബിയിൽ ചെറിയ അബാബിയിൽ പക്ഷികളെ വിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സഹായിച്ചതെല്ലാം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൈന്യമായിട്ട് വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കാൻ ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങളെ മലക്കളെ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗുഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൗർഗുഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു വരുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ഇസ്നാദ് ഒരൽപ്പം ലൈഫാണെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചിട്ട സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അള്ളാഹു ആലം അത്രമാത്രം ഏതായിരുന്നാലും ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരെ അവിടെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ശത്രുക്കൾ ആ ഗുഹാമുഖത്ത് പല സന്ദ പല രൂപത്തിലായിട്ട് അവരെ പരത് നോക്കി പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവരുടെ ദൃഷ്ടി ഗുഹക്കകത്തേക്ക് പതിഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംരക്ഷണം അള്ളാ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആസൂത്രണം നടത്തി ബാക്കി അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് ബരമേൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനത്തല സഹായം അവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് സുബാനല്ല ഞാൻ ശത്രുക്കൾ നിരാശരായിട്ട് മടങ്ങി പക്ഷേ അവർ തെരച്ചിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ നൂറൊട്ടകവും അവർ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയും അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാ പൊൻഹും ആ ഗുഹക്കകത്ത് കഴിയുകയാണ് അബു ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അബൂബക്ർ സുറലി അള്ളാ പൊൻഹുവിൻ്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യം ആ അത്യപൂർവ്വ നിമിഷത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹാനോടൊപ്പം മൂന്ന് ദിവസം ആ ചെറിയ ഗുഹക്കകത്ത് താമസിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അത്തരത്തിലൊരു സൗഭാഗ്യം റസൂൽ അള്ളഹാൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് അനുയായികൾക്കിടയിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് അനുയായികൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും റസൂൽ അള്ളഹാൻ്റെ ആ പ്രൈവറ്റ് സമയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും ഇത്രയും ഈ ഈ രൂപത്തിലുള്ളൊരു സമയം മറ്റാർക്കും ഇതേ രൂപത്തിൽ ലഭിച്ച് അതുകൊണ്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാ പൊൻഹുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ആ ഗുഹയിൽ അവർ തങ്ങിയതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അവർ നേർ നേരത്തെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ വഴികാട്ടി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉറയക്കീത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ആള് അദ്ദേഹം ആ രണ്ടൊട്ടകവുമായിട്ട് രാത്രി സമയത്ത് ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് വരാൻ അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ആ അവർ ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉറയക്കീത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിശ്വാസിയോടൊപ്പം അവർ ആ എത്തിരിപ്പിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല യാത്രക്കിടയിൽ മനോഹരമായിട്ട് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അടുത്തറിയാനും ആ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ചര്യകൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പിൻപറ്റി നാളെ അവരോടൊപ്പം ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുനി ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തൻ വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കാൻത സമീഉൽ അലീം وتب علينا انك انت تواب رحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته